മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസിൽ എന്താണ് വീഡിയോ വരാത്ത എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വിശ്വസിക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് അജയ് ടെക് ടിപ്സ് ഞാൻ അജയ് നിങ്ങൾ ഏവർക്കും ശുഭചിത്ത അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് യൂട്യൂബേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി അപ്പം ഇത് എന്നോട് കുറെ യൂട്യൂബ് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് മെസ്സേജ് ആയിട്ടും കമൻ്റ് ആയിട്ടും ചോദിച്ച കാര്യമാണ് അത് എന്താണ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു മെസ്സേജിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ അവർക്ക് മറുപടി കൊടുത്തതാണ് എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിനും ആ സംശയം ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചില ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ചാനൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസിന് വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ചാനൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അതായത് ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വീഡിയോ വേറെ ആയിട്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എൻ്റെ ചാനലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുവെച്ചാൽ ജയരാജ് ജീൻ്റെ ഇത് പിന്നെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വരികയും അതേപോലെ തന്നെ ജയരാജ് ജീൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഥവാ പൊട്ട വാങ്ങിച്ചാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ വരുവോ ചെയ്താലോ അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക റെക്കമെൻഡേഷനിൽ വരിക അങ്ങനെ എൻ്റെ കുറേ വീഡിയോസ് റെക്കമെൻഡേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് മിക്കതും നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ അനലറ്റിക്സിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കമെൻഡഡ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ചിലവർ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ പോലും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പം അത് അവരെ കുഴപ്പമാണോ അവർ ഈ കീവേഡ് ടാഗൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടും അവർക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണോ വേണ്ടി പലരും എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ കാണണം കാണന്നെ വേണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക യൂട്യൂബേഴ്സ് അല്ലാത്തവരും യൂട്യൂബേഴ്സ് ആയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് ചെയ്യേണ്ട അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയണ പോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് വന്ന കാര്യം യൂട്യൂബിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എനേബിൾ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അത് എനേബിൾഡ് ആയിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് പക്ഷേ അബദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിലൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് ഇൻ കേസ് അത് ഡിസേബിൾ ആയി പോവാറ് ചിലവർക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് അവർക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കിട്ടില്ല യൂട്യൂബ് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ വീഡിയോയുടെ അടക്കം നമ്മുടെ പെർമിഷനാണ് ചോദിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് അത് കിഡ്സ് ഓൺലി ആണോ ആ വിഷയം അവിടെ വരും അപ്പോൾ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്താണ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ അപ്പോൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് വരണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റും ആരുടെ വീഡിയോ ഇട്ട കണ്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ചാനലുണ്ട് ഒരു ഹൗ ടു മേക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്ന് ഒരാളടിച്ചിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ചാനൽ വരും ഈ മലയാളം എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ കുക്കിംഗ് ചാനലുണ്ട് അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു ചാനൽ വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ സാ നമുക്ക് പറയാൻ സർവീസ് കിച്ചണോ അങ്ങനെയുള്ള പല ചാനലും വരും അപ്പം ആ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് തൃപ്തിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെയും സെർച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തൊരു ബിരിയാണിൻ്റെ അത്യാവശ്യം വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും സെയിം കി ഹൗ ടു മേക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്ന് ഇട്ടിട്ടുള്ള കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള വേറെ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ കണ്ട് വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂട്യൂബിന് തോന്നാണ് ഫുള്ള് വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അസ്നാസ് കിച്ചൻ അസ്നാസ് കിച്ചൻ്റെ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കും അവർ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഔ ടു മേക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്നത് സബീസ് കിച്ചണിലായിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് ബാക്കി കിച്ചൺ ചാനൽസ് ഉള്ളവരൊന്നും എന്നെ ഒന്നും പൊങ്ങാനിടരുത് കാരണം ഇപ്പോൾ പൊങ്ങാനിടേണ്ട കാലാണ് അതെന്താണ് ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ പറയാം അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള വന്നതിന് ശേഷം അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാല് അസ്നാസ് കിച്ചണും ദേവാസ് കിച്ചണും ട്രാവ
ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചുള്ളൂ നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നില്ല ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വേറെ എന്തോ ഒരു സെറ്റിങ് സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് കൂട്ടാൻ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അൺപിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഇതിന് വരും നമ്മുടെ ഇത് പുറമെ വേറൊരു ചാനലിലെ താഴെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അവർ നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പലവർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ബാക്കിലൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോയും കൂടെ വരും അത് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റരുത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എനേബിൾ ആവും ഇടയ്ക്ക് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം നല്ലതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കുകയാണ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്മാച്ച് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ത്രീ ഡബിൾ സെവൻ നയൻ ത്രീ ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഡബിൾ സെവൻ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഈ നമ്പറിൽ എന്നെ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള റിപ്ലൈ ഞാൻ തരുന്നതാണ് വാട്സപ്പ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെയും ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ അവസാനം എന്തിലും കാണിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എനേബിൾ ചെയ്യണം പലരെയും ഡിസേബിൾ ആയിട്ട് അപ്പോൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ പോയി യൂട്യൂബ് ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പലവരെ ചാനൽസും റെക്കമെൻഡേഷനിൽ പോകണ്ടെന്ന് ചിലവർക്ക് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ചാനലിൽ നേരിട്ട് വരുന്നവർക്ക് മാത്രം പറ്റും അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം വന്നാലും അത് മേടിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വിച്ച് അവർ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഉൾട്ടി ആയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഗെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നോ കൊടുക്കുന്ന ആളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം പിന്നെ അടുത്ത കേസാണ് പറഞ്ഞത് സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് നമ്മുടെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണോ എന്ന് പറയുന്നു അതാണോ നല്ലത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സജഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മളൊരു തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരെ അത് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സോ ഈഗോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണതായിരിക്കില്ല ഞാൻ പക്ഷേ അതൊക്കെ മാറ്റിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണാം സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് എന്നല്ല അതിന് ഒരു കാരണം നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ഒരാൾ ഇതേപോലെ സെർച്ച് ചെയ്തു ഇപ്പം ഫുഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പം അത് എൻ്റെ വന്നു ജയരാജീൻ്റെ വന്നു അൺബോക്സിങ് ജ്യൂഡിൻ്റെ വന്നു അപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് ജ്യൂഡ് പണ്ട് വാട്സപ്പ് ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജയരാജീക്ക് വേറലാവാൻ കാരണം വാട്സപ്പ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്ത് ഇവത്തി അൺബോക്സിങ്ങിന് വൺ മില്യൺ ഉണ്ട് ഇന്ന ആൾക്ക് ജയരാജൻ എത്ര ഉണ്ട് അജയ ടെക് ടിപ്സിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ വീഡിയോ മോശമാണ് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ സബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കാരണം ബിഗിനിങ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ ആദ്യം അത്ര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഞാനും ജയരാജിയും ഒക്കെ ഏതാ ഷൊരേ ടൈമിൽ തന്നെ വന്ന അത് പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗ്യമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കാണുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും അൺബോക്സിങ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ജയരാജി ഇന്ത്യോ അല്ലെങ്കിൽ രതീഷ് ആർ മേനോജിയോ ഇവരൊക്കെയാണല്ലോ ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കാണും ചിലവർ മൂന്നും കാണും ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം പത്ത് സബ്സ്ക്രൈബർ ഉള്ള ചാനൽ പോലും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്കമിങ് ചാനൽസ് കാണാറുണ്ട് ആരടുത്ത് എന്താ മരുന്നെന്ന് അർജുൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആകെ മൂന്ന് സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയല്ല ഇത് വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ആൾക്കാർ ചാനൽ വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ മാറും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം പക്ഷെ നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരം ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല ഈ യ
അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നൊരു കാര്യം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം സബ് അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കേസ് ഇപ്പൊ ഒരു അപ്കമിങ് ചാനൽ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അൺബോക്സിംഗ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പം അൺബോക്സിംഗ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ജയരാജ്ജി അതിൻ്റെ അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് എന്നെ ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അജയ് ടെക്കിച്ചു അത്യാവശ്യം ടെക്കി ആണല്ലോ എന്നുള്ള പേര് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഹൈഡ് വന്നു അപ്പൊ അവർ എത്രയാണ് സബ്സ്ക്രൈബർ അറിയില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ആ വീഡിയോ ചെയ്ത് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടാ അതിലൊരു റീസൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പേഴ്സണലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരെ ആവാത്ത ആൾക്കാർ ഐ ഡി വെച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്യണം ഞാനും ഐ ഡി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലം അതിന് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് ഐ ഡി ഇത് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് ചില ആൾക്കാർ ഒരു ആയിരം പേര് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാരോ ഇവൻ്റെ ഒരു ഇത്രയും സബ്ബുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനും സബ് ചെയ്യണോ എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇവന് ഇത്രയും സബ്ബുള്ളൂ ഞാനും കൂടെ ചെയ്തോളാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറവാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് അത് വീഡിയോ സംബന്ധിച്ചാവണം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് കമൻറ്റ് ഇടണ ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് പറയാ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് എനിക്ക് ഇന്ന അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നു അതെന്താണെന്നും നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റിനെ നമ്മളെ എങ്ങനെ നമ്മളത് ഓവർകം ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഇടുന്നവരെ നമ്മളെ എങ്ങനെ ഇതാക്കും നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മോട്ടിവേഷൻസ് ആയിട്ട് യൂട്യൂബേഴ്സിനുള്ള മോട്ടിവേഷൻസ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസിൽ എന്താണ് വീഡിയോ വരാത്ത എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം അപ്പം നേരെ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ക്രോം അവിടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുത്തു അതിന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്രോ ക്രോമിന് ഞാൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വന്നു പക്ഷേ ഇത് മാത്രം നമുക്ക് പോരാ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് എടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഈ ത്രീ ഡോട്ട്സ് ഓപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കാണാം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വെയ്റ്റ് 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 നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഏറ്റവും അടിയിൽ കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ജനറൽ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ഡീഫോൾട്ട്സ് നമ്മൾ ചാനലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചാനലിലാണ് ഉള്ളത് അതിൽ അഡ്വാൻസ് സെറ്റിങ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണോ വേണ്ടിയോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് നമ്മുടെ പുറമെ കാണിക്കും അത് അൺടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കൂല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷനാണ് സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് കാണിക്കണോ വേണ്ടി വന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും കണ്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് കാണിക്കണേ വേണ്ടി വന്നത് യുവർ ഡിസിഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അറിയാതെ അബദ്ധത്തിൽ എങ്ങനെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അൺടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് സെറ്റിങ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ നേരെ യൂട്യൂബിലേക്ക് കയറും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ക്രോം എടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം തന്നെ നമ്മളൊന്നും കൂടെ